টেকনিক্যাল ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের অংশীদারি ব্যবসা হিসাবের অধ্যায়ে এই পর্বে আমরা চট্টগ্রাম বোর্ড 2019 সালের গ নাম্বার क्वेश्चनটা সলভ করব দেখো এখানে বলতাছে কি যে প্রতিষ্ঠানের সাকিব ও সৌম্যের নিট দাবি নির্ণয় করো তো সাকিব আর সৌম্যের নিট দাবি মানে কি বছর শেষে একটা অংশীদারি ব্যবসা অংশীদারি দাবি কি হতে পারে তাদের মোট মূলধন কত আসবে নতুন সেটাই তো এই নিট দাবি মানে কিন্তু আমাদের কি আবার মূলধন হিসাব তৈরি করতে হবে তোমরা এগুলো একটু খেয়াল রাখবা আমি তোমাদেরকে অন্যান্য পর্বের অঙ্ক সলভ করার সময় অন্যান্য অধ্যায়ের অঙ্ক সলভ করার সময় বলেছি যে হিসাব বিজ্ঞানের একটা মেইন কাজ হচ্ছে কি এর ভাষা বোঝা কারণ হিসাব বিজ্ঞানে কিন্তু ব্যবসায়ের ভাষা তোমরা জানো তো যদি একটু ঘোরায় দেয় তখন তোমরা ভাবো যে এটা তো কোনোদিন আমাদেরকে করানো হয়নি বা আমরা করি নাই আসলে এরকম না জাস্ট একটু চিন্তা করবা যে কি চাই তো বলছে যে প্রতিষ্ঠানের সাকিব সৌমের নিট দাবি তার মানে কি বছর শেষে মূলধনের পরিমাণ এই জন্য আমাদেরকে এখানে মূলধন হিসাব তৈরি করতে হবে তোমরা এটা একটু খেয়াল করবা তাহলে দেখো এখানে তিনজন অংশীদার ছিল সাকিব তামিম ও সৌম কিন্তু এখানে বলছে শুধুমাত্র দুইজন অংশীদারের নিট দাবি অর্থাৎ বছর শেষে মূলধনের পরিমাণ কত হবে সেটাই আমাদেরকে কি বের করতে বলছে তার মানে অংশীদারদের মূলধন হিসাব তৈরি করতে বলছে তো সাকিব আর সৌম্যের নিট দাবি ও মূলধন হিসাব আমরা এখন তৈরি করব এই দেখো এটা হচ্ছে আমাদের সলিউশন পেপার এখানে এই যে সাকিব ও সৌম্যের মূলধন হিসাব আমরা লিখে ফেলছি এখন প্রথমে হচ্ছে আমরা ক্রেডিট সাইডটা করব তাহলে এখানে লিখবো হচ্ছে দুই হাজার সাল জানুয়ারি এক দেখো দুইজন অংশীদারের হিসাব আসবে তামিমের হিসাব কিন্তু এখানে আসবে না শুধু সাকিব আর সৌমের হিসাবটা আমরা করব তো প্রথমে জানুয়ারি এক তারিখে আমরা লিখবো হচ্ছে ব্যালেন্স বিডি ব্যালেন্স বিডিতে দেখো প্রথমে আছে হচ্ছে সাকিবের মূলধন পঞ্চাশ হাজার সৌম্যের দেখা হচ্ছে কত বিশ হাজার তো এটাই আমরা ব্যালেন্স বিডি আকারে নিয়ে আসবো তাহলে এখানে আসবে হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার আর বিশ হাজার টাকা যে নিয়ে আসলাম এরপর আমরা লিখবো ডিসেম্বর একত্রিশ লাভ লোকসান আবন্টন হিসাব লিখে আমরা নিয়ে আসবো হচ্ছে কি মূলধনের সুদ ঠিক লাভ লোকসান আবন্টন ডেবিট সাইডে যে হিসাবগুলো ছিল সেগুলো তো এখানে ছিল আমাদের মূলধনের সুদ যে মূলধনের সুদ এটা আমরা নিয়ে আসবো আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি লাভ লোকসান আবন্টনে কী কী ছিল সেগুলো আমরা এখানে নিয়ে আসবো তারপরে ছিল হচ্ছে কি মুনাফার অংশ এটা নিয়ে আসবো এরপরে তাহলে দেখো আমরা মূলধনের সুদ আর মুনাফার অংশ এটা আমরা লাভ লোকসান আবন্টন হিসাবে ডেবিট সাইড থেকে নিয়ে আসবো এই দেখো আমাদের ডেবিট সাইডে এই যে আগের পর্বে আমরা করেছিলাম এই যে লাভ লোকসান আবন্টন হিসাবের মধ্যে হচ্ছে মুনাফার অংশ আর এই দেখো মূলধনের সুদ তো মূলধনের সুদ একজনের ছিল পঁচিশশো একজনের পনেরোশো একজনের এক হাজার কিন্তু এখানে আমরা তামিমেরটা আনবো না কারণ তামিমের হিসাবে আমাদের করতে পারবো না তাহলে পঁচিশশো আর এক হাজার আমরা নিয়ে আসবো তাহলে মূলধনের সুদ সাকিবের পঁচিশশো সৌম্যের এক হাজার একটা নিয়ে আসলাম সেম একইভাবে আমরা মুনাফার অংশ থেকে সাকিবেরটা সৌম্যেরটা নিয়ে আসবো আর তামিমেরটা বাদ তাহলে হচ্ছে আমরা এখানে সাত হাজার চারশো পঁচানব্বই আছে সাকিবের এই যে সাত হাজার চারশো পঁচানব্বই আর দেখো সোমবার আছে দুই হাজার চারশো আটানব্বই এটা লিখবো দুই হাজার চারশো আটানব্বই এরপরে দেখো লাভ লোকসান আবন্টন হিসেবে কিন্তু আমরা একটা জিনিস আনি নাই সেটা কি ছিল সাকিবের বেতন ডেবিট করার পর এটা লাভ লোকসান আবন্টনে আসেনি কিন্তু এখানে কিন্তু আমাদের নিয়ে আসতে হবে যেহেতু সেদের মূলধন হিসাব তৈরি করতেছি এই জন্য সাকিবের বেতনটা আমরা নিয়ে আসবো এই জন্য এখানে লিখবো হচ্ছে কি এই যে সাকিবের বেতন সাকিবের বেতন কত আমরা একটু বের করি দেখো প্রতি মাসে নয়শো টাকা করেছিল ইন্টু বারো সমান সমান দেখো দশ হাজার আটশো টাকা আসবে এটাই হচ্ছে কি সাকিবের বেতন তাহলে আমরা এখানে সাকিবের বেতন লিখব কত দশ হাজার আটশো টাকা এই ছিল হচ্ছে আমাদের ক্রেডিট সাইডের মোট হিসাব তো আমরা এটা এখন যোগ করব যোগ করলে আমাদের সোমবার আসে হচ্ছে তেইশ হাজার চারশো আটানব্বই টাকা তেইশ হাজার চারশো আটানব্বই আর সাকিবের আসে হচ্ছে সত্তর হাজার সাতশো পঁচানব্বই টাকা তো এটা এখানে থাক এবার আমরা ডেবিট সাইডের হিসাবটা সম্পন্ন করব দেখো এখানে আমরা আবার লিখবো দুই হাজার আঠারো ডিসেম্বর একত্রিশ লিখে হচ্ছে প্রথমে নিয়ে আসবো উত্তরণ হিসাব তো উত্তরণ হিসাবের মধ্যে তোমরা জানো সাকিবের কোনো নগদ উত্তরণ ছিল না শুধু সোমবার ছিল চার হাজার এটা আমরা নিয়ে আসছি এই দেখো কোশ্চেনে আমরা আবার একটু খেয়াল করি এই যে তামিম পয়লা জুলাই আর সৌম পয়লা অক্টোবরে চার হাজার টাকা নগদ উত্তরণ করে যেন সোমবার হিসাব যেহেতু তৈরি করতেছে ওটা আনতেছে তামিমের হিসাব তো আমরা তৈরি করবো না এই জন্য তামিমেরটা এখানে আসবে না তাহলে উত্তরণে শুধু ছিল কি সোমবার চার হাজার নগদ উত্তরণ আমরা নিয়ে আসছি তারপরে হচ্ছে আমরা ডিসেম্বর একত্রিশ লিখব লাভ লোকসান আবন্টন হিসাব হিসাব লিখে উত্তরণের সুদ নিয়ে আসবো আর পণ্য উত্তোলন নিয়ে আসবো তাহলে উত্তোলনের উত্তোলনের সুদ এটা দেখো এখানে যেহেতু সাকিবের উত্তরণই ছিল না নগদ তাহলে ওটার সুদ নেই
কোন উত্তরণ কার ছিল তোমরা জানো এটা ছিল শুধুমাত্র কে সাকিবের এই দেখো বলছে এছাড়া সাকিব ব্যবসাতে তিন হাজার টাকার পণ্য উত্তোলন করে তাহলে আমরা তিন হাজার টাকার পণ্য উত্তোলন এখানে নিয়ে আসব সাকিবের তিন হাজার এই যে পণ্য উত্তোলন আর কোনো হিসাব নাই ডেবিট সাইডে এবার আমরা ক্রেডিট সাইডের যোগ ফলটা ডেবিট সাইডে নিয়ে আসব দেখো সত্তর হাজার সাতশো পঁচানব্বই এটা ছিল সাকিবের তারপর হচ্ছে কি সোমবার হচ্ছে তেইশ হাজার চারশো আটানব্বই এটা নিয়ে আসবো এবার এখান থেকে আমরা সব হিসাবগুলো মাইনাস করব করে যেটা আসবে সেটা হবে কি আমাদের ব্যালেন্স সিডি তো দেখো এখানে সোমবার যদি তেইশ হাজার চারশো আটানব্বই থেকে চার হাজার পঞ্চাশ টাকা মাইনাস করে দিই তাহলে এখানে আসে হচ্ছে উনিশ হাজার চারশো আটচল্লিশ টাকা আর সাকিবের আসে হচ্ছে সত্তর হাজার সাতশো পঁচানব্বই থেকে তিন হাজার মাইনাস করে দিলে সাতষট্টি হাজার সাতশো পঁচানব্বই সাতষট্টি হাজার সাতশো পঁচানব্বই টাকা এটাই হবে হচ্ছে ডিসেম্বর একত্রিশ ব্যালেন্স সিডি দেখো এটাকে আমরা দু সালে নিয়ে আসব দু জানুয়ারি এক জানুয়ারি এক ব্যালেন্স বিডি লিখে এই যে সেম টাকাটাই আমরা নিয়ে চলে আসবো দেখো এখানে কত সাতষট্টি হাজার সাতশো পঁচানব্বই আর সোমবার হচ্ছে উনিশ হাজার চারশো আটচল্লিশ টাকা এই দুইটা হচ্ছে কি দুইজনের ব্যালেন্স বিডি অর্থাৎ এই দেখো প্রতিষ্ঠানের সাকিব সোমবার নিট দাবির পরিমাণ অর্থাৎ বছর শেষে মূলধনের পরিমাণ হচ্ছে কি এইটা আশা করি তোমরা এই গনম্বর কোশ্চেনটা বুঝতে পেরেছ তো এর পরে পর্বে আমি তোমাদেরকে অন্যান্য যে বোর্ডগুলো আছে উনিশ সালের ওই বোর্ডগুলো সলভ করে দেখাবো ইনশাল্লাহ তো সে পর্যন্ত তোমার সবাই ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ